，是什么情况让全场的中国人都沸腾了？二零零六年瑞士洛桑田径大奖赛，刘江跑出了十二秒八八的成绩，打破了保持十三年的世界纪录夺冠。再到二零一五年，苏炳添在国际田联钻石联赛男子一百米决赛上跑出了九秒九九，成为真正意义上第一位进入九秒关口的亚洲本土选手，这也让国人看到了中国田径的希望。但是在此之前，还有一场比赛燃起了全场观众的心，那就是二零一零年广州亚运会男子四乘一百米接力决赛。那时的苏炳添还是一名二十一岁的运动员，还没有扛起中国短跑的大旗。此次中国队在第六道派出的是陆兵、梁家红、苏炳添、劳逸。在苏炳添和张培猛之前，有这样一位中国废人，曾经让中国田径迷骄傲，那就是劳逸。二零一零年广州亚运会百米大赛上，劳逸就以十秒二四的成绩力压诸多好手夺冠，成为了国内的百米一哥。苏炳添渴望超越劳逸，站在亚运最高领奖台上。不过如今苏炳添实现了，派球队的交接棒。是可以说是到达了极致这种默契的程度。第五道是中国队，第一棒陆斌，第二棒梁家红，第三棒苏炳添，第四棒劳逸。比赛开始，中国队陆斌的启动加速还是非常不错的，陆斌领先的非常的多。看看一二棒的交接，陆斌和梁家红，梁家红没有降速，好的，好的，不错。中国队处于相对领先的位置。来看看第三道的中华台北队跑的也不错，杜炳天和梁家红的交接棒，稍微有点降速。看看三四棒的交接，现在杜炳天领先的优势非常明显，劳逸下速，劳逸，劳逸领先的优势非常明显，劳逸下速，下速二十年的等待，中国队获得冠军，中国队圆了二十年的梦想，在二十年之后。中国队终于再次获得四乘一百米接力的冠军。中华台北队跑的也非常完美。我们这四棒跑的太好了，交接棒太好了。在今天的跑道上展示了中国力量，老易不辱使命。杜宾也非常的兴奋。老易的教练陈文忠指导曾经是。九十年代的短跑名将，他们那一波人，李涛、劳逸、李涛、陈文忠、郑晨，也曾经获得过亚运会的冠军。没想到他的弟子劳逸再次带领中国队，获得了这枚沉甸甸的金牌，祝贺中国队！当接力决赛中，镇守第四棒的劳逸第一个冲过终点，是中国队时隔二十年又获得男子百米接力金牌。劳逸成为当年跑得最快的中国人，获得各种荣誉奖章，百米前程似锦。劳逸开启了中国短跑黄金时代，如今却功成身退。劳逸虽然巅峰只有一年，但对中国短跑贡献很大。首先是为中国拿下了第一枚亚运会百米金牌，然后率领中国队再次夺得亚运会接力金牌。其次是极大的激励了短跑新秀苏炳添和张培萌，激发了他们的潜力，为中国田径做出了巨大的贡献。慢，但是也不错。交接完了，优势已经形成了。对，这会儿的劳逸只需要展示一个百米飞人新科冠军的风范就可以了。实际上他在第四棒还是赢了一些。对，跑得不错，跑得好，跑得好。二十年之后，中国队重新获得男子四乘一百米接力的冠军。二十年的期待，终于。化为了现实，这是三十八秒七八，中国队获得亚运会男子四乘一百米接力的金牌。这也是在近两天啊，除了昨天早上的五十公里竞走之后，中国队获得了一枚宝贵的金牌。对，看这个金地图，拍的，你看这个一二棒接的多好。苏炳添跑的也不错，现在这个弯道跑非常紧凑。老易在本届亚运会当中也成就了自己的这种个人的展现，田径赛场的又一个新的偶像诞生了。